Harrison Row. ड्रेन रास्ता मेन गेट पेड़ आस्ते आस्ते बारान्दार ठीक नीचे सीढ़ीटा उठे एस जलटा इरपर घरे ढुक बोधा अफिस जब बोले सकाल सकाल घूमते उठे बड़ोते पर बसे आईंग रूमे जानलाटार पास खबर कागजाओ आज दिए जा देवे बाकी को आज भोर बेला आकाश भेगे बिस्टि पड़े कल सारा दिन गुमट हो बस अनेक दिन पर बिष्टर जो अफिस छुट्टी हल से छोट बल्ले स्कूले जो रेनी डे छुट्टी दी तो, की मजाटाई ना पेत मन आोट बल्ले बाड़ी विभिन्न जगह थे विभिन्न भाव बिस्टिटा देखत सीढ़ीघर जानला देखत आकाश कत कलो बिष्टर दापटे गाचगलो कत नुए पड़े मजे मध्य एक दुटो बाड़ी छादे क्यों क्यों बिस्टी से भिजजे एट देखत रास्तार पशेर जानलाटा दिए देखत लोक जन उल्टो दिक्कत मुदिर दोकानटार शेडर तलाय जड़ो दाड़ी आ रिक्शागुलर सीटर ऊपर दिए टेने देा होता प्लसटिक जे रिक्शा कर जाते भिजे ना जा कूकुरगुलो गुटी पाकिए कार्निशर नीचे बाड़ी बारान्दा शुए रही बागान सामने बारान्दाटा दाड़िए देखल अनेक कि मटीते एक गरते जल जमे से एक पीपड़े सातार काटे माधवीलतार डालगुलो नुए पड़े फुलगुलो के मुखे एके बारे का मेले धरे से एक काट विड़ाली बिस्टी के बाँचार जो नारकेल गाच बे बस अनेकटा उठे निजे बोका मोटा बुझे एन एदिक ओदिक गाच खुजे जेखने जलटा और माथाय पड़े छोट बल्ला अतटा पढ़ाशनार चाप छा छो कत अनुभव करगने जो जल जमत राफ खाता नहीं बारान्दाय बसत तरपर मन आनंदे एकटार पर एक पता छिड़े छोटो छोटो नौका बनिए भाषी दी कोटा गए भिड़त तो नारकेल गाचतलार घाटे को जबा गाचतलार घाटे आर को बागान गेट पेड़ रास्ता दिए बे चला बड़ नदी स्रोतर पाल्ल पड़े भेसे जित तो। अनेकगुल कपाले आर थकत तो नौका डुबी एन जानार बहरे तक थकते थकते यब पुरनो कथागुल कागजे नौकारगुलर मत ही एकटा जो मन मध्य दिए भेसे जाम एक स्तर कागजे नौका घाटे इसे ठेकल जेटार कागजे भाजे लेखा रही है जीवन एक अद्भुत सन्धार अभिज्ञता तक हमारे बस कत बचर दशक बाबा थकत पोस्टिंग नर्थ बेंगले को जगह एख ठीक मन पड़े ना तब मने रखार विशेष दरकार से बार दिन पाचक बाबारे ओखने घूरते गए फिर दिन आप शिलीगुड़ी स्टेशन एस पोछाई भोर बल्ला ट्रेन से रात ही हावड़ा पोच जावर कथा क्योंकि तक कि जानतम से कथा शिलीगुड़ी पेड़ चले दक्षिण दिखे रोद उठे आकाशे मुख भार विस्तृत प्रानर बुक चिड़े ट्रेन छूटे चले दूरे मजे मध्य ग्राम आर कि गाचपला पेड़ जा जानार पशे बसे बसे देखी और मजे मध्य झालमुड़ीटा और कफिटा बाबा क्या खाची बाबा से झड़ बिस्टिटा जान एक बसि होिलीगुड़ी पेड़ जावर पर सत्य सत्य एक समय बिस्टि शुरू हल आस्ते आस्ते बिस्टि बाढ़ जानार बैर पृथिवीटा के ढे दिल एक घन सदा चादर अनेकटा जान कूआशा पड़े जानला दिए ढुके आस ठंडा हावा और बिस्टि छाट य जिन देखते जे कत भलो लागे ता बोझाते जतटा ना समय लागे तर आगे पैसेंजारा हुड़मुड़ कर सब जानलार काजगुल टेने दिल बहरे घोलाटे गल बस ठंडा जुबुदुबू सबाई बसे रही 
ট্রেনটা স্পিড কমিয়ে দিয়েছে বোধ হয় সামনে একবারই কিছু দেখা যাচ্ছে না বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ ট্রেন থামল দু একজন জানালার বাইরে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল কই কোনো স্টেশন নেই তো কি ব্যাপার বাইরে যা জোরে বৃষ্টি পড়ছে তাতে কেউ বেরোতেও পারছে না প্রায় ঘন্টা খানিক এইভাবে বসে থাকার পর অবশ্য আমি এর মধ্যে ঘুমিয়েই পড়েছিলাম আস্তে আস্তে বৃষ্টিটা ধরতে লাগল বৃষ্টির শব্দ কমে আসায় আমারও ঘুম ভেঙে গেছে ততক্ষণে জানালাগুলো খুলতে খুলতেই বোঝা গেল যে ট্রেন এসে থেমেছে একেবারে একটা খোলা প্রান্তরের মাঝে স্টেশন তো দূরের কথা আশেপাশে কোনো জনবসতি নেই ধুধু প্রান্তর তার মাঝে মধ্যে কোথাও কোথাও ক্ষেত এক একটা বড় বড় তেতুল গাছের ডালপালা ছড়িয়ে ধম মেরে দাঁড়িয়ে আছে যেন ওরা এই ট্রেনটাকে এখানে থামতে থেকে বোকা বনে গেছে এক এক করে লোকজন ট্রেন থেকে নেমে পড়তে লাগল লাইনটা বেশ উঁচু করে বানানো হয়েছে বাবা আমাকে বলল চল নামি কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দেবে না তো দূর বোকা ট্রেন এরম থেমে গেলে ছাড়ার আগে অনেকবার হুইসেল দেবে ও চল চল এরকম জায়গা আর জীবনেও দেখতে পাবে কি না জানি না ট্রেন থেকে মাটিটা এতটা নিচে যে আমার শেষ সিঁড়িটাতে এসে লাভ দিয়ে নামতে হলো আলপথের জীবনে সেই প্রথম পা রাখলাম আমি চারদিকটা কি অপূর্ব বৃষ্টির পর একটা মিঠে হাওয়া বইছে নাকে ভেসে আসছে ভেজা মাটির গন্ধ এক এক করে ইতিমধ্যেই অনেকে নেমে পড়েছে ট্রেন থেকে আস্তে আস্তে খবর এলো যে সামনে কি একটা উৎপটাং নামের নদীর ওপর ছোট্ট ব্রিজটা ধসে গেছে লোকজনের মধ্যে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখতে পাওয়া গেল অনেকে ঠাকুরের নাম করে বলছে ভাগ্যিস আমাদের ট্রেনটা ওই সময় ব্রিজের উপর ছিল না আবার শুনলাম কেউ কেউ বলছে এ তো ভারী বিপদ তাহলে ব্রিজ সারাবার অব্দি আমরা কি এখানেই আটকে থাকব আমি এবার এর মুখের দিকে একবার ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর ভাবছি আমার তাহলে কোনটা ভাবা উচিত এমন সময় বাবা একটু দূর থেকে ডাক দিল গেলাম বাবা একটু দূরে ট্রেন লাইনের ঢালটা যেখানে নেমে গিয়ে মাঠে মিশেছে সেখানে দাঁড়িয়েছিল কাছে যেতে বাবা বলল চল তো ওখানে থাকলেই শুধু শুধু চিন্তা বাড়বে দেখ কিছু করার তো নেই দেখি না আশেপাশে কোনো গ্রাম টাম পাওয়া যায় কি না আমার মনে অনেক প্রশ্ন ঘুরছিল এই ধুধু ফাঁকা প্রান্তরে যেখানে সব দিকেই একই রকম দেখাচ্ছে সেখানে কোথায় কি খুঁজব তবে কথাটার মুখে বললাম না তবে লাইন থেকে খানিকটা দূরে গিয়ে পড়তে বাবা আমায় দেখালো যে ক্ষেত খামারের মাঝে একটা আলপথ এই পথটা যত দূর দেখা যাচ্ছে তত দূর সব কিছু টোপকে একেবারে সোজা চলে গেছে তার মানে নিশ্চয়ই এইখান দিয়ে লোক চলাচল করে আমরা হাঁটা লাগালাম তবে বেশি দূর যেতে হলো না হঠাৎই পিছন থেকে একজনের ডাক পেলাম তাকিয়ে দেখলাম মাথায় গোল টোকা পড়া একজন লোক হাঁটু অব্দি কাদায় দাঁড়িয়ে তার ধুতি কোনো রকমে কোমরে বাঁধা পাশের মাঠ থেকে উঠে আসছে আমাদের দিকে গ্রাম্য সারল্য চোখে মুখে শরীরের ভাঁজগুলো দেখে মনে হচ্ছে সে খেটে খাওয়া মানুষ বয়স হলেও চেহারা পেটানো তবে বেশ রোগা আমি প্রথমটা ওকে দেখে ভেবেছিলাম কাকতারুয়া লোকটা আমাদের কাছে এসে বেশ অবাক হই বলল কারা আপনার আগে এইখানে কি করে এলেন প্রশ্ন অত্যন্ত ন্যায্য বাবা লোকটাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল ও নদী পাগলা আছে ওর নাম গড়াই বুড়ু সোতের খুব টান এইখানে ভাঙন হয়তো ওই ব্রিজের দশা এমনিতেই খারাপ ছিল বৃষ্টি হচ্ছে তো তাই ভেঙে গেছে আপনাদের ট্রেনের কাছে চলেন দেখি একবার আমরা লোকটাকে নিয়ে ট্রেনের কাছে ফিরে আসতে বাবা আমাকে বলল যে এই গড়াই বড়ু নদী নাকি কোথায় কালিন্দি নদীর শাখা তার মানে এই জায়গাটা মালদার তাল অঞ্চল হলেও হতে পারে গ্রামের লোকটাকে জিজ্ঞেস করে বুঝলাম বাবা ঠিকই ধরেছে লোকটা বলল এখান থেকে সব থেকে কাছের জনপদ হলো তাদেরই গ্রাম আমডাঙা আমরা ট্রেনের কাছে গিয়ে দেখি সে দারুণ ব্যাপার একটা ছোটোখাটো গ্রাম বসে গেছে সেখানে প্যাসেঞ্জাররা যে যার ব্যাগ থেকে পেপার টেপার বার করে বসে গল্প গুজব করছে এক দুজন এদিক ওদিক ঘুরছে একদল তো ক্রিকেট খেলতে শুরু করে দিয়েছে কোথা থেকে সব জোগাড় করলো কে জানে অবশ্য অনেক লোকজন 
আমাদের কামরার কাছে গিয়ে কয়েকটা চেনা পরিচিত মুখ দেখে কথা বলতে এগিয়ে গেল বাবা মোট কথা হলো এই যে এর মধ্যে ওনারা ইঞ্জিনের দিক থেকে ড্রাইভার মশাইয়ের সাথে কথা বলে এসেছে কাল সকালে শিলিগুড়ি থেকে শান্তিং ইঞ্জিন এসে এই ট্রেনটাকে টেনে ফেরত নিয়ে যাবে এছাড়া আর কোনো উপায় নেই আজ রাতটা এখানেই কাটাতে হবে অর্থাৎ চিন্তার বিষয় এক নয় একাধিক ট্রেন আছে বগি আছে থাকা নয় হয়ে যাবে কিন্তু খাওয়া দাওয়া কোথায় কি হবে তার তো কোনো ঠিকানা নেই এদিকে জিনিসপত্র সবার সাথেই কম বেশি রয়েছে তাহলে কি করা যায় গ্রামের লোকটা বলল যে গ্রাম থেকে যদি কিছু শুকনো খাবার দাবার এখান থেকে কয়েকজন মিলে গিয়ে নিয়ে আসে তাহলে রাতটা কাটাতে অন্তত একটু সুবিধা হবে সবার মুখ চোখ দেখে বুঝলাম প্রস্তাবটা বেশ লোভনীয় হলেও কেউই নিজের মালপত্র ছেড়ে ঠিক যেতে চাইছে না এতক্ষণ ধরে এইসব নিয়ে আলোচনার সময় যে ছোট্ট ভিড়টা হয়েছিল আস্তে আস্তে সেটা এবারে হালকা হয়ে গেল ওই লোকটা বাবাকে একটু পাশে সরিয়ে এনে বলল হ্যাঁ বাবু সামনে তো কইতে পারছিলাম না আপনি আপনার ছেলের নিয়ে চলেন না থাকা খাওয়ার কোনো অসুবিধা হবে না কাল সকাল সকাল চইলে আসবেন ট্রেন ছাড়ার আগে হ্যাঁ তা করাই যায় জিনিসপত্র আমার সাথে বিশেষ নেই আচ্ছা যদি আর একজন যায় তাহলে কি খুব অসুবিধা হবে না না একজন কেন আপনি আরও পাঁচজন আরে নিয়ে চলেন পাঁচজনের ব্যাপার এক আর পাঁচশো জনের ব্যাপার আর এক আমি বুঝতে পেরেছিলাম বাবা কার কথা বলছিল বাবার পাশের সিটের ভদ্রলোক নাম বোধহয় কল্যাণবাবু ভদ্রলোকের বাড়ি শিলিগুড়িতে ব্যবসার কাজে কলকাতায় যাচ্ছেন এক মাথার টাক ছিমছাম চেহারা চোখগুলো গোল গোল মুখে সবসময় একটা সহজ সরল হাসি লেগে আছে সেই শুরু থেকে দেখেছিলাম বাবার সাথে বেশ দুটো একটা কথা বলে যাচ্ছেন খানিক্ষণ খোঁজাগোজির পর বাবা ওনাকে যখন প্রস্তাবটা দিলেন তখন আমি খানিকটা দূরে ওই গ্রামের লোকটার সাথে দাঁড়িয়েছিলাম সেখান থেকে দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম ভদ্রলোক এক লাভ দিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেন কি বলেন কি মশাই ওয়ান্স ইন আ লাইফ টাইম ব্যাপার গোল্ডেন অপরচুনিটি যাব না মানে আমারও লাগে যে একেবারে কম দাঁড়ান 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 বাঙ্ক থেকে আপনার আর আমার ব্যাগটা নামিয়ে আনি আপনার আর কিছু নেই তো না না ওই একটাই দেখবেন সবুজ রঙের ডাফেল ব্যাগ আসুন আমি ওইখানে আমার ছেলের কাছে গিয়ে দাঁড়াই আমি এই গেলুম আর এই এলুম ঠিক আছে আচ্ছা আমরা তিনজন যখন আলের পথটা ধরে এই মাঠ ঘাট বাঁশবন পেরিয়ে লোকটার পিছন পিছন গ্রামে এসে একটা বেশ বড় মাটির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন প্রায় বেলা তিনটে বৃষ্টি হয়েছে আলপথ ধরে হেঁটে এসেছি প্রায় হাঁটু অব্দি কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে কল্যাণবাবু বেশ প্রাণ খোলালো এই কাদা টাদা অগ্রাহ্য করে গোটা পথটা হাঁটতে হাঁটতে এক একবার এক একটা সিনারি দেখতে দেখতে খালি দাঁড়িয়ে পড়ছিলেন আর চেঁচিয়ে উঠছিলেন আহা কি অপূর্ব কি সুন্দর তবে ভদ্রলোককে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না কথায় কথায় জানতে পারলাম গ্রামের লোকটার নাম দামোদর ইটের রাস্তা থেকে বাড়িটা প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে পরপর তিন চারটে ঘর লাগোয়া লম্বা টানা বারান্দা সামনে জায়গাটা দালানের মতো এক পাশে একটা প্রকাণ্ড আম গাছ পুরো জায়গাটাকে ঢেকে রেখেছে তার নিচে একটা কুয়ো বারান্দার সামনে অনেকটা জায়গা মাটি দিয়ে ল্যাপা একদিকে রান্নাঘর এছাড়া চারদিকে বিভিন্ন ছোট ছোট গাছপালা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বারান্দায় বসে একজন ভদ্রমহিলা কাঁথা বুনছেন দামোদর হাঁক পারল অবমা বৌমা এই বলেই ভদ্রমহিলা মুখ তুলে আমাদের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন বোধ হয় বাইরের লোক দেখে দামু মানে দামোদর এগিয়ে গিয়ে খানিক্ষণ ভদ্রমহিলার সাথে আস্তে আস্তে কিসব কথা বললেন তারপরই ভদ্রমহিলা বারান্দা থেকে নেমে আস্তে আস্তে দামোদরকে বললেন দেখো বারো লোক দাঁড় করিয়ে রেখে দিলে একে এনারা এই বিপদে পড়েছেন আসুন আসুন ভেতরে আসুন তো দিন দিন আমার ব্যাগগুলো দিন এই না না ব্যস্ত হবেন না আমরা নিজেরাই নিচ্ছি ম্যাডাম মানে ইয়ে যে 
দিদি চিন্তা করবেন না আমাদের খালি বলুন মালগুলো কোথায় রাখবো তো বারান্দার উপরও রাখুন না তামুদা যাও তো কলতলা থেকে জল এনে দাও এক বালতি আপনারা এখানেই হাত পাটা ধুয়ে নিন আমার কর্তা একটু নদীতে গেছে খুব মাছ ধরার নেশা এই চলে এলো বলে তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন খোকা তুমি আগে হাতটা ধুয়ে নাও আমি আগে তোমাকে একটু খেতে দিই তাহলে সারা দিন ঠিকঠাক খাওয়া দাওয়া হয়নি বোধ এই বাড়ির কর্তা হলেন রাখাল দাস ভদ্রলোক যখন এক হাতে ছিপ আরেক হাতে দুটো ইয়া বড় চিতল মাছ দোলাতে দোলাতে বাড়িতে ঢুকলেন তখন আমরা হাত পা ধুয়ে উঠেছি বাবা আর কল্যাণ বাবুকে দুটো লুঙ্গি দেওয়া হয়েছে ওরা জামার তলায় ওগুলো পড়েছে আমি ব্যাগ থেকে একটা জামা আর হাফ প্যান্ট বার করে পরে নিয়েছি রাখাল বাবু ভদ্রলোকটিকে দেখে আমার বেশ লাগলো একেবারে ছ ফুট লম্বা বলিষ্ঠ গঠন চেহারার সাথে মানানসই কণ্ঠস্বর তবে বেশ রসিক বাড়ি ঢুকতে ঢুকতেই হাঁক পেরে বললেন গিন্নি আরে ও গিন্নি দেখো দেখো কি সাইজ এই এক একটার এত বড় মাছ আমি কাটাকুটি করে রাঁধতে পারবো না বাবা তুমি না হয় শাক চুন্নি কাঁচা কাঁচাই খেয়ে নেবে আমি তা বলে কি করে খাই বলো যত সব আজে বাজে কথা দেখি ও মা কি বড় সত্যি ভালোই হয়েছে শোনো বলছি এই বলে সেই জেঠিমা ওনাকে আমাদের আসার কথা তারপর কি হয়েছে সব খুলে বললেন শুনে রাখাল বাবু বেশ খুশি হলেন কল্যাণ বাবু মাছগুলো দেখে তো একবার বলেই উঠলেন ওরে বাবা চিতল মাছের মুইঠা গরম ভাতে দুটা প্রাথমিক পরিচয় পর্ব সারার পর যখন আমরা টানা বারান্দাতে মাদুর পেতে সবাই চা খেতে বসেছি তখন সন্ধে হব হব করছে সূর্য গেছে পাটে গ্রামে নেমে আসছে অন্ধকার সেই জেঠিমা সন্ধ্যা দিয়ে ধূপ দেখাচ্ছে সারা বাড়িতে আমরা মাদুর পেতে গোল করে বসেছি দামোদার কাকাও বাড়ি যায়নি রাখাল বাবু ওকে আজ রাতটা এখানেই খেয়ে নিতে বলেছে এই শুনে দামোদর বলল তাহলে তো রাখাল আজ বাড়ি ফেরা হইব না ইয়ে মানে ও হ্যাঁ ঠিক কথা তো আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আর তুমি থেকে যাও না এক সময় আমরা সবাই মিলে গিয়ে না হয় দিয়ে আসবো অনেকেই তো আছে আর কোনো অসুবিধে হবে না শ্রোতারা ভাবছেন যে কি বাজে কথা একটা ফোন করে দিলেই তো হতো কিন্তু এই কথা আজ থেকে প্রায় তিরিশ বছর আগে তখন শহর হোক আর গ্রাম কোথাও মোবাইল ফোনের তেমন প্রচলন নেই তা যাই হোক এই কথাটা শুনে কল্যাণবাবু বাবার দিকে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালেন তারপর রাখাল বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ে মানে বলছি যে রাতে বাড়ি যাওয়া নিয়ে কোনো সমস্যা টমস্যা আসে নাকি মশাই না না ও তেমন কিছু না এই গ্রামের দিকে এইসব নানা রকম কানা ভুষো শুনতে পাবেন ওই দিকে অত কান না দিলেও চলবে আমাদের বাড়িতে এসেছেন খাওয়া দাওয়া করুন রাত্রে ভালো করে ঘুম দিন দেখবেন কাল সকালে উঠে একেবারে তর তাজা লাগবে হ্যাঁ নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে বলুন না আমরা একদিনের অতিথি কি আর হবে অনি জেঠিমা ওনার ভালো নাম আসলে অনিমা একটু দূরেই বটি নিয়ে চিতল মাছটা কাটতে বসেছে মাঝে মধ্যে এক দুটো কথা বলছে সে এবারে বলল আরে বাবা অতিথি মানুষ ওনারা বলোই না ভূতের গল্প জমিয়ে হবে আর রাত্রে চিতল মাছের মুইঠা আর সরষে দিয়ে ঝাল করছি ভূত ভূত আছে নাকি সে আপনারা শুনুন না আছে কি না অত ভেবে লাভ কি যদি বলি আছে তাহলে তো বাড়ি ফিরে গিয়ে আমাদেরকে বলবেন অশিক্ষিত গেঁয় ভূত বাবা একটু সামাল দিয়ে বলল আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক শিখে তোলা থাক 
আপনি বলুন বেশ তাই হোক আমাদের গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে বয়ে যাচ্ছে গড়াই বুড়ো নদী আমাদের বাড়ি থেকে খুব একটা দূরে নয় ও আচ্ছা ওই নদীর ওপরেই ওই ব্রিজটা ভেঙেছে হ্যাঁ তাই নদী বেশ বিপজ্জনক নদীর পার অনেক জায়গায় প্রায় চোদ্দ পনেরো ফুট খাড়া তার উপর খুব বন্যা হয় ওই নদীতে পুরো গ্রাম একেবারে ভেসে যায় এই আমাদের দামোদর আর নৌকা চালায় মাছ ধরে ওর অনেক গপ্প জানা আছে এই নদী নিয়ে কি রে দামোদর বলবি নাকি হ্যাঁ বলি তবে মন দিয়ে শুনতে হবে হ্যাঁ বাইরে আবার বৃষ্টি নামছে বোধ আমি একটু মুড়ি মেখে দিই তখন বাইরে টুপটাপ করে আবার বৃষ্টি শুরু হয়েছে দামুদা এক গাল মুড়ি নিয়ে বলতে শুরু করল আজ থেকে অনেক দিন আগেকার কথা সেই সময়টা ছিল ভরা বর্ষাকাল মাঝিদের কাছে এই সময়টাই সবচেয়ে আদর্শ সময় মানে লাভের সময় এটাই ইলিশ মাছ এ সময় নদীতে আসে আর জেলেরা মোটা অঙ্কে টাকা গুনে আমি ছিলাম বেপরোয়া ছেলে কোনো কিছুতেই আমার ভয় কোনো দিন ছিল না তেমন যেই সময়ের কথা কইছি আমার তখন বয়স কুড়ি বছর হইব শরীরে দশ ঘোড়ার তেজ খেলা করছে এমনিতেও টান পিটে অন্যদিকে বাবা মা সেই কোন কালে মরে গিয়েছে একমাত্র পিসির কাছে মানুষ আমি আমার কুড়ি বছর বয়স নাগা আছে পিসিও মারা গেল এ জগতে তখন আমি একা আত্মীয়রা আর গরিব ঘরের ছেলের দায়িত্ব নিতে চাইল না তাই নিজেকেই নিজের পেট চালানোর ব্যবস্থা করতে হইল বাড়ির সবাই পেশাতে কামার কিন্তু ও কাজ আমার ভাল লাগত না মোটে আমার বরাবরই জল মাছ নদী নৌকো এই সবের প্রতি ঝোঁক মাথার ওপরে একজন গুরুজন না থাকলে যা হয় আর কি নিজের যা মন চাইতো তাই করতাম আমি দুবেলা তখন দুটো খাবার ব্যবস্থা করতে একটা পুরনো মশারি দিয়া জাল বানালাম প্রথম প্রথম নদীর পাড়েই মাছ ধরতাম তারপর পাড়ার এক কাকা তারও তিন কুলে কেউ নাই এমনি এমনি তার পুরনো নৌকাটা দিয়ে দিল আমি তখন সেই নৌকা নিয়া করাই বুড়ো নদীতে সরে বেড়াইতাম দিন রাত এক সময় ডাঙার থেকে জলে বেশি থাকতাম আমি মনের মতো গান করতে করতে বই নিয়ে বেড়াতাম আমার ডিঙি নৌকোটা সেই সব দিন ছিল সেই রকম শরীরে তখন তেজ কোনো ভয় নাই পিছু টান নাই রাতের বেলা নদীতে যেতাম জাল ফেলে মাছ ধরতে শিখলাম আস্তে আস্তে বেশ মাছ পেতে শুরু করলাম নিয়ে পরের দিন সকালে বাজারে বেঁচে যা উঠত তা দিয়ে বেশ ভালোই হয়ে যেত দিনে দিনে অনেক জেলে মাঝিদের সাথে আলাপ হয়ে গেল কোনো কোনো দিন বড় নৌকাতে করে অন্য মাঝিদের সাথে যেতাম মাছ ধরতে সেইবার ছিল বর্ষা বর্ষা মানে যে সে বর্ষা না সে ছিল একেবারে ঘোর বর্ষা টানা দশ বারো দিন এক টানা বৃষ্টি হয়ে চলছে বিরাম নাই এই আম ডাঙাকে আজকে এই রকম দেখছেন আপনারা কিন্তু বন্যা হলে যে কি অবস্থা হয় আন্দাজ করতে পারবেন না সেইবার বৃষ্টিতে এই আম ডাঙা গেল ভেসে প্রায় ধানের জমি সব এক গলা জলের তলায় গড়াই বুড়ো নদী তখন রাগে ফুঁসছে আর তার জল ভাসিয়ে দিচ্ছে দুই পাড়ের সব গ্রামগঞ্জ গ্রামাঞ্চলে বন্যা হলে গ্রামগুলো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জলে ভেসে থাকে নৌকা ছাড়া তখন চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে কিন্তু সেইবারে গ্রামের অনেক বাড়ি ঘর ডুবে গেছিল গ্রামের কত মানুষ যে তখন নিজেদের ঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে তারই হত্যা নাই তখন সরকার এত কাজ করত নাকি 
অত ত্রাণ কেন্দ্র টেন্দ্র ছিল না চারদিকে মানুষ মরছে গোয়ালে গোয়ালে গরু মরছে ছাগল মুরগি সব মরে যাচ্ছে খাবারের কষ্ট খাবার জলের কষ্ট কিন্তু জেলেদের তো এই সময়ই আসল লাভের ধান্দা নদী উপজে সব জায়গায় মাছ ঢুকে গেছে নদী অব্দি যাবারও দরকার নাই মাঠে ঘাটে নালায় গর্তে জাল ফেললেই মাছ শুধু জেলেরা নয় যেই পারছে সেই মাছ ধরছে আমিও তাই করছিলাম আমি আবার একটু বেশি পাক আসিলাম তো বেরিয়ে যেতাম গড়াই পুরুর জলে তারপর মাছ ধরে বড় রাস্তার থেকে নৌকা বেই সোজা বাজার সেবারে গড়াই বুড়ু নদীর বেশি রাগ হয়েছিল আমডাঙার ওপরে তাই আমডাঙার বেশিরভাগটাই জলের তলায় চলে গিয়েছিল এখানকার মানুষেরা দিনে আনে দিনে খায় তার উপরে টানা দশ দিন কাজ বন্ধ বৃষ্টির জন্যে চালের বাটিতে শেষ চালটা ফুরিয়ে যেতে সবার টনক নড়ল এবার যে কাজে না বেরোলেই নয় কিন্তু গ্রামের জমি চাষের অকেজ তাই বাড়ির শক্ত সামর্থ্য মরদরা মালদা শহরে যেতে লাগলো কাজ করতে কিন্তু যাবে কি করে জেলে মাঝিরাই তো ভরসা যেমন ভাবা তেমন কাজ তখন আমাদের কয়েক ঘর জেলেদের বেশ কাজ হচ্ছিল সকালে বাড়ির পুরুষদের চার কিলোমিটার দূরে শহরে যাওয়ার বড় রাস্তায় ছেড়ে দেওয়া আর তারপর দল বেঁধে মাছ ধরা এইভাবে বৃষ্টি আর বন্যা নিয়ে মানুষের জীবন যাপন করছে একদিন রামু গোয়ালা আমায় এসে বলল কিরে দামু এই দামু আমি তখন আমাদের ঘরেতে চাটাই পেতে শুয়েছিলাম সারা রাত মাছ ধরে সকালে হাটে বিক্রি করে বাড়ি এসে শরীরটা বড় ক্লান্ত ছিল রামু কাকার ডাকে ঘুমটা ভাইনা গেল রামু কাকার দুধের ব্যবসা ছিল ভালো লোভহীন মানুষ ছিলেন আমায় শুয়ে থাকতে দেখে বলল এই দেখ দামু তোর ঘুমটা ভাঙিয়ে দিলাম রে আসলে তোকে খুব দরকার রে এখন আমি বললাম না না কাকা আপনি কন কি দরকার দেখছিস তো কি অবস্থা এই গ্রামের কোনো বিক্রি বার্তা নেই গরুগুলো নিয়ে ওইটুকু ঘর আর চালানো যায় না রে দামু গাঁয়ের লোকের চাল কেনার পয়সা নাই তা কি করে দুধ কিনবে ক তাই ভাবলুম তোর কাকিমারে আর খোকারে রেখে আসি কাশিপুর খোকার মামা বাড়িতে সেখানে তো আর বন্যা হয় নাই দুই বেলা খেতে পাবে এগায় থাকলে তো ওরা না খেতে পেয়ে মরবে ক তুই ছাড়া এখন আর কে আমাদেরকে পার করে দিয়ে আসবে কত তুই আমাদেরকে একটু গড়াই বুড়ু পার করে দে ওখান থেকে গরুর গাড়ি করে ওদেরকে পাঠিয়ে দেব ক্ষণ আমি কথাগুলো বসে বসে শুনছিলাম বাইরে বৃষ্টি হয়ে চলছে আমার নাম নাই আমার যাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল না তার একটাই কারণ এই ঝড় জলে মেয়ে মানুষ আর বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে পথ চলা তার ওপর পার ভাঙছে গড়াই বুড়ুতে জলে সাংঘাতিক স্রোত বনের মধ্যে কু ডাকছিল রামু কাকা আমাকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বলল দামু দামু আমি তোকে পয়সা দেব তুই তুই কটা দিন যেতে দে এই বন্যাটা যাক সি রামু কাকা ছোটবেলায় পিসিকে কতবার বিনা পয়সাতে দুধ দিয়ে আসো বলো তো তোমার খেয়ে বড় হয়ে তোমার থেকেই টাকা চাইব স্যা 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 আমার তো বড় পাপ লাগবো গো কাকা মুখে বললাম তো বটে মনে মনে ভাবলাম আমি ভাবছিলাম নদী এখন রাগ খুশি পার ভাঙছে যাওয়াটা কি ঠিক হইব রামু কাকা বলল দেখ এইখানেও তো ভালো নেই হাতের অভাব থাকার জায়গার অভাব এইটুক ভরসা ওপর আলার ওপর করছি আর কি আমি রাজি হলাম অবশেষে মনের মধ্যে কেমন একটা কু গাইছিল বুঝতে পারছিলাম কিছু অঘটন ঘটবে দুপুর থাকতে থাকতে আমরা বেরিয়ে পড়লাম চারজনা আমি রামু কাকা রামু কাকার বউ আর ওদের একমাত্র ছেলে ভোলা অসর দশ কি এগারোর হবে কিন্তু বেরোবার মুখেই এক জোর জোরে বৃষ্টি হল বৃষ্টির ফোটাগুলো আছড়ে আছড়ে পৌঁছিল গায়ে যেন চামড়ায় সুস ফুটছে একই গড়াই বুড়ু বেরোতে 
এমনই অনেক সময় লাগে খুব স্রোত তার ওপর এখন হাওয়া দিচ্ছে কেউ উঠেছে নদীর বুকে সাথে এই বৃষ্টিতে কিছু দেখা যাচ্ছে না চারিদিক সাদা এর মধ্যে চারজনকে নিয়ে ওই উত্থাল পাথাল নদীতে চালাতে আমার হাত কাঁপছিল পাড়ের ওপর থেকে বড় বড় মাটির সাঙ্গ ঝুপ ঝুপ করে পড়ছিল চারে প্রায় সন্ধে নামো নাম তখন এসে পৌঁছলাম ও পারে কিন্তু পার কাদায় পেছন খসা মাটি কাদা হয়ে নেমে আসছে নিচে ভাষণ স্রোতে বইছে গড়াই বুড়ু নৌকা থেকে আমি আর উঠলাম রামু কাকা আগে নেমল তারপর তার স্ত্রী নামায় রেখে যেই খোকাকে নিতে গেছে অমনি ঘটল বিপদ ওপরের মাটি ধসে পড়ল তার হাত পুষকে জলে স্রোতে পড়ে গেল ছেলেটা কিন্তু এই মুসলধারে বৃষ্টিতে কিছুই দেখা যাচ্ছে না ভয়ানক স্রোতে ওইটুকু বাচ্চাটাকে মিনিট দু একের মধ্যেই আর চোখে দেখা গেল শুধু শোনা গেল এতটা বলে দামোদার একটু থামল ঘরে উপস্থিত সবাই চুপ বাইরে বৃষ্টি একই তালে পড়ে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বিকট শব্দ করে বাজ পড়ছে আমি বোকার মতো বললাম তারপর রাখাল বাবু বলল একই দামো আর শুরু কর তারপর হ্যাঁ বাকিটা বলে নাও আমি তারপর একটু চা নিয়ে আসছি সেই দিন অনেক কষ্টে আমি আর রামু গোয়ালা মিলে তার বউকে বাড়ি ফিরে নিয়ে এলাম ভদ্রমহিলা বারবার একেবারে অহিব রইখে পড়ে যাচ্ছিলেন গ্রামের সবাই সেবার ভোলার জন্য খুব কষ্ট পেয়েছিল খুব কিন্তু সময় কি আর থেমে থাকে তারপর আবার পেটে টান পড়ল খিদের জ্বালা বড় জ্বালা আবার নৌকা নিয়ে বের হলাম ভোলার মৃত্যুর খবর শুনে মাঝের তিন চার দিন কেউ গড়াই বুড়ুর দিকে যায়নি সেই রাতে আমরা তিনজন বেরোলাম মাছ ধরতে সারা রাত নদীর থেকে ইলিশ ধরে পরের দিন বাজারে বিক্রি করে যা লাভ হবে তিনজনে ভাগাভাগি হবে এই ঠিক হয়েছিল ফারুক সাসা আমি আর আমারই বয়সী একজন ছেলে শিবুদা এই তিনজনে ফারুক সাসার বড় নৌকা নিয়ে সেদিন রাতের দিকে বেরোলাম ভগবানের দয়ায় সেই দিন বৃষ্টি প্রায় হয়নি বললেই চলে একটা লণ্ঠন দুটো জাল আর একটা মাছ রাখার হাঁড়ি নিয়া আমরা তিনজনে এসে পৌঁছলাম মাছ নদীতে রাত তখনও দ্বিতীয় প্রহর আমরা নদীতে নামার আগেই খাল বিল থেকে চার দেওয়ার জন্য কিছু ছোট ছোট মাছ ধরে রাখছে জাল ফেলার পর যদি সময় থাকে তাহলে বড়শি গেতে ফেলা যাবে এপারে এত জোরে ব্যাং ডাকছে যে এখানে এসেও শোনা যাচ্ছে ফারুক চাচা হাল টানছিল নৌকা আমি আর শিবু মাছের ঝাঁকের দিক ঠাওর করছিলাম জলে হুর হুর করে স্রোত বইছে মনে হচ্ছিল এই উত্তাল তরণী কখন ভেসে যাবে এই স্রোতে আচমকা থেকে ঠিক এক হাত দূরে ওপরের থেকে একটা বড় কাদার সাই জলে পড়ল একটু চমকে উঠলাম কিন্তু একটু শান্ত হওয়ার আগেই হঠাৎ কানে ভেসে এলো একটা ছোট ছেলের গলার আওয়াজ বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল ভয় ঠিক আমার কানের পাশে এসে যেন কেউ বলল কথাটা আমি শিবু আর ফারুক চাচার দিকে তাকিয়ে বুঝলাম তারা এর কিছুই শুনতে পায়নি আমি একবার পেছন ফিরে ভয় ভয় তাকালাম না কেউ নাই কালো জলে লণ্ঠনের ফিকে আলো পড়ে খোলাটে দেখাচ্ছে আমি স্বাভাবিক হয়ে বসার চেষ্টা করলাম কিন্তু আবার সেই ডাক এবার মনে হলো একদম আমারও ঠিক কানের পাশ থেকে ভোলার গলায় আবার সে বলছে আমার 
আমি ডুবে যাচ্ছি বুকের ভেতরটা শুকায় কাঠ হয়ে গেল আগের বার বুল শুনছি বলে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেও এইবার আর দিতে পারলাম না কারণ এইবার শুধু আমি একা নয় ফারুক চাচা আর শিবুও শুনেছে কারোর মুখে একটাও কথা নাই এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছি ফারুক চাচা একটু সাহস করে বলল আমার ভয়ে হাত পা আর অষ্ট হয়ে গেছিল সত্যি বলছি ফারুক চাচার কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে চালটা জলে ফেলতে যেই জলের দিকে ঘুরেছি অমনি দেখলাম আমাদের নৌকার গায়ে গায়ে দিয়ে লম্বা একটা শরীর আমাদের সাথেই চলছে একই গতিতে আমি বাঁধরের মতো অচল হয়ে পড়লাম আমাকে দেখে শিবুদা বলল দামু কিরে কি হইল আমি শুধু আঙুল দিয়ে ছায়াটাকে দেখিয়ে দিলাম আর তখনই হঠাৎ একটা ফ্যাকাশি পচা গলা হাত নৌকার পাটাতনের ওপর উঠে এলো ছোট্ট একটা হাত পচে ফুলে গেছে আঙুল থেকে কষে পড়ছে নৌক নৌকার নিচের ছায়া থেকে সেই হাত উঠে এসেছে ফারুক চাচার হাত কাঁপতে থাকলো ভয় কিন্তু তবুও সে এক নাগারে দাঁড় টানতে লাগলো আমি শিবুধা ওই হাতটার থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখে ভয়ে সিটিয়ে বসে আছি হালকা বৃষ্টি শুরু হয়েছে জলে সেই দাঁড় ভেলার ছলাত ছলাত শব্দ আর তার সাথে ওই বুকের রক্ত হিম করা দৃশ্য ফারুক চাচা প্রাণ পনে দাঁড় টেনে নৌকো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু সেই পচা গলা হাতটা পিছু ছাড়ছে না কিছুতেই জলের মধ্যে সেই অন্ধকার শরীরটাও যেন সমান তালে তাল মিলিয়ে চলছে একটা সময় নৌকাকে পেছনের দিকে ঘোরাতে চেষ্টা করল ফারুক চাচা আমার স্নায়ুক্রমে দুর্বল হয়ে যাচ্ছিল বারবার মনে হচ্ছে কানের খুব কাছে এসে ভোলা বলছে ভীষণ জোরে হাত চালাচ্ছে ফারুক চাচা আমরা কোন দিকে বয়ে চলেছি তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই এই করতে করতে নদীর একদম মাঝখানে চলে এসেছি স্রোতের টানে আমাদের নৌকা প্রায় ভেসে যায় যায় অবস্থা এদিকে নৌকার কোনের পাটাতনের ওপরে আরও একটা হাত উঠে এসেছে একটা শরীর নৌকার ওপরে উঠে আসার চেষ্টা করছে এক সময় জিনিসটা নিজের মুখ তুলল জলের ভেতর থেকে শিবু চিৎকার করে জ্ঞান হারালো আমার করে যা ভাবছিলাম তাই আমি দেখলাম সেই পচা গলা অবয়বটা আর কেউ না বলা নিজে একদিকের ঘাটটা কাত করে এসে নৌকার ওপরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে এটাকে কি বলবো ঠিক জানি না মানে ওই ভোলার জ্যান্ত দেহটা নৌকায় প্রায় উঠে পড়তে যায় তখনই ফারুক চাচা চিৎকার করে বলে আমি হাঁড়ির থেকে এই চার গাঁথার চুনো মাছগুলো লাশের দিকে ছুঁড়ে দিলাম কিন্তু না সেই দিকে কোনো রকম রুক্ষেপি করল না ওটা উল্টে বিকট একটা শব্দ করে সেটা এগিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়তে যায় আমার ওপরে তখনই দেখি ফারুক চাচা লণ্ঠনটাকে ছুঁড়ে দিল সেই লাশের গায়ে গোটগুটি অন্ধকার গিলে খেতে এলেও যেন হঠাৎ করে তবে যতটুকু দেখা যায় তাতে বোঝা যায় ফারুক চাচা আমাকে সরিয়ে দিয়ে আমার জায়গাটায় বসেছে তার হাতে মোটা একটা লাঠি শিবুদা উঠে বসেছে আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম না কেউ নেই ফারুক চাচা আমাদের বলল কথাটা আমি নিজের ধুতি খুঁটে দেশলাই খুঁজে পেলাম কিন্তু বৃষ্টিতে তা জবজবে ভিজে শিবুদা তারপর নৌকার খোলের ভেতর থেকে একটা শুকনো দেশলাইয়ের বাক্স আর একটা শুকনো ন্যাকরা বের করে নিয়ে এলো একটা ছোট্ট বাঁশের ওপর সেটা পেঁচিয়ে কোনো রকম একটা মশালের মতো বানানো হলো তবে সেটা চালতে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই এতগুলো ঘটনা পরপর এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল যে নিজেকে শান্ত করতে পারছিলাম না বারবার মনে হচ্ছিল কেউ বুঝি পেছন থেকে বলছে আমি ডুবে যাচ্ছি 
কমে যাচ্ছে এই রাতে আমরা কষ্টে বাড়ি ফিরেছিলাম সে কোনো রকমে তৈরি করা মশাল বারবার ঝড়ের হাওয়ায় নিভে যাচ্ছিল তবে ফিরে এসেছিলাম সেই দিন আর মাছ ধরা বা বেচা কিছুই হয় নাই আমি এই ভাগে একটু উঠি চাটা বানিয়ে আনি আরে আরে ব্যস্ত হবেন না আরে কতদিন পর বাড়িতে লোক জনেলো আর তো কেউ নেই দুটো প্রাণী থাকি এরকম ঝড় বৃষ্টির রাতে জমিয়ে বসে গল্প করা কত দিন হয়নি দাঁড়ান অনি বলছি ওই সাথে কিছু চিন্তা করো না পিটুক কথা করে কল্যাণবাবু পুরো গল্পটা কান খাড়া করে শুনছিলেন উনি কিন্তু সেখান থেকে বেরোতে পারেননি এখনো দামুকে প্রশ্ন করলেন আচ্ছা তারপরে কি হলো মানে ওই ব্যাপারটা নিয়ে তখন গ্রামে কোনো কথা হয়নি এই ঘটনা গ্রামে জানা জানি হলে কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে বা আমাদের তিনজনের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না ভেবে আমরা আর এ নিয়ে কথা বাড়াইনি গ্রামের কাউকে ঘটনাটা বলিনি পরে শুনছি অনেকেই নাকি এই রকম বিপদের সম্মুখীন হয়েছে ওই গড়ায় পুরুতে রাখালবাবুর মুখটা বেশ গম্ভীর উনি এক হাত দিয়ে নিজের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন সেই অনেকের মধ্যেই আপনাদের সামনে এই জল জ্যান্ত মানুষটাও পড়ে মাই গুডনেস বলেন কি কল্যাণবাবু চমকে উঠলেন হ্যাঁ সে অনেক আগের কথা আমাদের গল্পের আসরের সাথে তাল দিয়ে বাইরে বৃষ্টির বেগ বেড়ে চলেছে মাঝে মাঝে করাত করাত শব্দ করে বাজ পড়ছে তার আলোতে বাইরেটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেই আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে হ্যারিকেনের আলোর শিখাটা জোরে একবার হাওয়া দিয়ে কেঁপে উঠল জেঠিমা পাঁচ কাপ গরম গরম চা থালায় সাজিয়ে নিয়ে এলো তার সহযোগ এলো এক বাটি ভর্তি পেঁয়াজি কল্যাণবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল তিনি বললেন সেই ছোটবেলায় আমাদের দেশের বাড়ির কথা মনে পড়ে যাচ্ছে হুম শুধু ভূতের গল্প নয় তার সাথে এমন জমকালো পরিবেশ আর আপনাদের আতিথেয়তা মনে হচ্ছে নিজের কোনো আত্মীয়ের বাড়িতেই বেড়াতে এসেছি মনে হবে কেন ভাবুন না নিজের লোকের বাড়িতেই এসেছেন এই তুমি কি বলছিলে বলো না গপ গপ করে গিলছ কি ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি ওই পানি মুড়ার নাম শুনেছেন কি রাখালবাবু হাত দিয়ে ইশারা করে এক মিনিট অপেক্ষা করতে বললেন তারপর একটা ঢোক গিলে গরম চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন পানি মুড়া পানি মুড়া হল জলের ভূত ভোলা মারা যাবার পর থেকে লোকের মুখে মুখে এই কথার ছড়িয়ে পড়ে যে গড়াই বুড়ুর পারে নাকি পানি মুড়ার উপদ্রব আছে আসলে এর পর বেশ কয়েকজন নদীতে ডুবে মারা যায় ব্যাপারটা নেহাতি কাকতালীয় হতে পারে তবে মানুষের মন তো নদীর পাড়ের এলাকাতেও রাতের অন্ধকারে এদের ডাক শোনা যায় কখনো বাচ্চাদের গলার শব্দ বা কখনো কান্নার আওয়াজ তাই রাত্রে কেউ একা থাকলে এই জায়গাটা এড়িয়েই চলে গ্রামের লোক এই সব মেনে চলাটাই স্বাভাবিক এরা যাদের মেরে ফেলে জলে ডুবিয়ে আর তারাও মরে গিয়ে পানি মুড়াই হয় আচ্ছা এই জন্যই দামোদারদা তখন বাড়ি যাওয়া নিয়ে আমি তো তাই ভাবছিলাম তখন আমি কোনোদিনও এই ডাক শুনিনি কিন্তু দেখেছি একবার আমার নিজের চোখে দেখা এই পানি মুড়াকে ওই গড়াই বুড়ুর নদীতে আর দেখেছি বললে অবশ্য একটু ভুল বলা হয় খপ পড়েই পড়েছিলাম বয়স তখন কতই বা হবে আমার 
এর পনেরো বা কুড়ি আর ততদিনে ওই সব কথা রটে গেছে গ্রামে তাই গড়াই বুড়োতে নাইতে যাওয়া আমাদের বারণ ছিল তাই রোজ দল বেঁধে গ্রামের ভিতরে যে ছোট্ট খাল কাটা আছে ওইখানেই যেতাম গাঁয়ের সব লোক ওইখানেই বাসন মাজা কাপড় কাজা আর স্নান সেরে ফেলত চড়ায় বেশ বড় আকারের ছিল সেই খাল রোজ দুপুরে নাইতে যেতাম সেই খালে সব বন্ধুরা একসাথে মিলে সেই একসাথে নাইতে যাওয়াটাই গোটা দিনের মধ্যে সবচেয়ে বিনোদনের একটা উপায় ছিল আমাদের কমপক্ষে প্রায় দুই ঘন্টা ধরে ঢাপাঢাপি করতাম আমরা সব বন্ধুরা মিলে সাঁতার কেটে এ পার ও পার করতাম সারাদিন ধরে অপেক্ষা করতাম যে কখন সব বন্ধুরা মিলে খালে যাব এই রকমই একদিন আমরা কয়েকজন নাইতে যাচ্ছি তখন একজন বলল এই গড়াই বুড়িতে যাবি কেউ এই জলে সাঁতার কেটে আর মজা পাচ্ছি না ভাই এই না না ওই দিকে যাওয়া তো বারো তোর কিচ্ছু হবে না আমরা নিজের চোখে তো আর দেখিনি লোকে কি না কি দেখেছে তা আমরা কি করব এই না না এরকম করিস না এই বাড়িতে জানতে পারলে কিন্তু খুব ঝামেলা হবে ভীতু রাখাল ভীতু আমি এরপরে আর কোনো কথা বলতে পারলাম না এক জতই হোক আর বন্ধু মহলে আমাকে সবাই ভীতু ভাববে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না প্রায় সব বন্ধুরাই রাজি হচ্ছে দেখে আমাকেও যেতে হলো বন্যার পর থেকে ওই নদীতে আমি পানি মুড়ার কথা শুনে আসছি বলেও কোনো দিন নদী পারে একা যায়নি বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ শব্দ হচ্ছে হাত পা যেন শিশির করছিল আমার বেলা তখন ওই আর দুটো কি তিনটে বেজে গিয়েছিল প্রায় আমরা মোট চারজন ছেলে মিলে এলাম গড়াই বুড়ুর কাছে তখন অবশ্য এই এখনকার মতো এত বড় বড় রাস্তা তৈরি হয়নি ওই পারে চারিদিকে ফাঁকা ধু ধু মাঠ কোনো হাওয়া নেই নদী একেবারে শান্ত মাঝে মাঝে দেখবে ওই দুপুর বেলাতেও চারদিক কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে যায় ওই রকমটাই আমাদের চারজনের কোলাহল ছাড়া আর কিছুই কানে আসছিল না আমি চুপ করে গিয়ে বসলাম একটা মাটির ঢেলার ওপরে ওরা জলে না নামলে আমি আগবাড়িয়ে নামব না তাই ঠিক করলাম তিনটের ওপর বাজে তখন আকাশে অল্প মেঘ জম ছিল দেখে মনে হলো যে বৃষ্টি নামল বলে আচমকা আমায় একটা বন্ধু ধাক্কা দিয়ে বলল কিরে জলে নেহাত নাম না হলে বসে কেন নাম না তোরা নাম আমি আসছি শুধু আমি নয় নদীর পারে এসে দেখছি সবাই জলে নামতে বেশ ভয় পাচ্ছে খানিকটা সময় কেটে গেছে সবাই জল নিয়ে পারের কাছে বসেই জল নিয়ে ছোঁড়াছুড়ি করছে আমাদের সাথে একজন ছিল কালীচরণ বলে তার সাহস ছিল একটু বেশি যাকে বলে বেশ ডাকা বুকো সেই প্রথম পুরোপুরি জলে নামল আর তার দেখা দেখি আমরাও জলে নামলাম কেন জানি না একটু অস্বস্তি হচ্ছিল আমার মনে হচ্ছিল আমার পাশেই কেউ যেন আমায় দেখছে অথচ আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না সব বন্ধুরাই জল নিয়ে মাতামাতি করছে সাঁতার কাটছে কিন্তু সেদিন আমার বারবার মনে হচ্ছিল কেউ যেন জলের ভেতর থেকে আমাকে দেখছে আচমকা আমার পিঠে কেউ একটা ধাক্কা দিল 
আর আমি জলের মধ্যেই একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম কিন্তু কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমার বন্ধুরা চোখের সামনে জলে খেলা করছে পিছন থেকে ঠেলা দেওয়ার মতো কেউ ছিল না তবে আমি আমি স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছিলাম সে পিঠের ছোঁয়া সেটা ছিল অসম্ভব রকমের ঠান্ডা শীতল ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতেও সাহস পাচ্ছিলাম না তখন আমি জল থেকে উঠে পড়ব ভেবে যেই না শরীরটা জলের বাইরে বের করতে গেছি অমনি একটা টান জলের মধ্যেই মনে হচ্ছে কেউ যেন আমাকে প্রবল বেগে নিজের দিকে টানছে আমি আমি দাঁড়াতে পারছি না চিৎকার করে সামনে থাকা বন্ধুদের ডাকতেও পারছি না আমি আমি বুঝতে পারছিলাম ঠিক যেন ঠিক যেন আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে কেউ আমাকে দেখছে এক দৃষ্টিতে মাথা ঘুরতে লাগলো আমার সেই অবস্থায় পিছনের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম আমার আমার সারা শরীর হিম হয়ে গেল আমি দেখলাম একটা কালো কুচকুচে অবয়ব হাঁটু জলে ঠিক আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার থেকে দশ বারো হাত দূরে তার শরীরের আকৃতিটা অনেকটা একটা অল্প বয়সী ছেলের মতোই তার তার দাঁতগুলো ফলার মতো মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে সেই দিকে তাকাতেই সে এক ঝটকায় জলের মধ্যে ঝুপ করে ডুবে গেল আমি আমি এখনো নড়তে পারছি না নিজের জায়গা থেকে সমস্বরে বন্ধুদের ডাকে আমার চমক ভাঙল আমিও আমিও সম্বিত ফিরে পেলাম সেই ডাকে দেখি কালীচরণ সাঁতার কাটতে কাটতে অনেকটা দূরে চলে গেছে যেখানে আর ঠাঁই নেই আর ওকে ডাকছে বাকিরা কালীচরণের দিকে তাকিয়ে দেখি কোনো রকমে মাথাটা জলের ওপর তুলে সে হাঁপাচ্ছে জলের ওপরে একটা আলোড়ন সে আসতে চাইছে প্রাণপণের ডাঙায় কিন্তু কিন্তু এরই মধ্যে সেই মূর্তিটা ঠিক ওর পিছনে গিয়ে দেখা দিয়েছে জল থেকে এক হাত ওপরে তার মাথাটা জেগে আছে একদম কালী চরণের গা ঘেসে সাতার জানা সাহসী কালী চরণ জলের মধ্যে ছটফট করছে আমরা আমরা বাকিরা সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম কি করব কিছু ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না একজন একজন যেতে চেষ্টা করল কালী চরণকে বাঁচানোর জন্য কিন্তু কিন্তু ততক্ষণে কালী চরণের মাথাটা জলে ডুবে গেছে আমরা সবাই কালী চরণের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম কিন্তু কিন্তু চিৎকার করেও কোনো লাভ নেই সেই চত্বরে তখন কেউ নেই শুধু কড়াই বুড়ু নদী একা সেইখানে নিজের ইচ্ছে মতো বয়ে চলেছে জলের মধ্যে কেবল একটা কম্পন হচ্ছে মাত্র আকাশে মেয়ে ঘন হয়ে চারিদিক কালো হয়ে এসেছে আমাদের মধ্যেই একজন বলল এই সর্বনাশ করেছে এই চল 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 বাড়িতে কি খবর দি আমি বললাম ও আমাদের ছাড়বে না কথা শুনে সবাই অবাক কে ছাড়বে না তোরা তোরা দেখলি না তোরা তোরা দেখিস নি কিনে রাখা পানি মুড়া এই কি বলছিস তোরা তোরা যখন জল ছোঁড়াছুড়ি করছিলি 
আমি আমি হাঁটু জলে বসেছিলাম তখন তো তখন আমার পিছনে দাঁড়িয়েছিল আমি তাদের ওখানে দাঁড়িয়ে এই সবটা বর্ণনা করে বোঝালাম কেমন ভাবে সে আমার দিকে তাকিয়েছিল কেমন ভাবে সে কালীচরণের পাশে জল থেকে উঠছিল সব কথাগুলো বলতে বলতে বুঝতে পারলাম সবার মুখ কেমন যেন পাং ছুটে হয়ে যাচ্ছে বয় এই বলিস কি আমরা তো কই বুঝলাম ওরা অস্বাভাবিক কিছুই দেখেনি কেবল দেখেছে কালি জলে ডুবে যাচ্ছে এখানে আর এক মুহূর্তও নয় আগে সবাই জল থেকে ওর দেখি এক্ষুনি ওর এই চল 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 পালা ভাবটা এমন যেন কোনোভাবে জলের তলা থেকে উঠতে পারলেই এই পানি মুড়ার হাত থেকে রেহাই মিলবে ঝুপ ঝাপ শব্দ করতে করতে সবাই উঠে পড়তে যেতেই বুঝলাম আমার পা জলের মধ্যে আটকে গেছে আমি আমি কিছুতেই নড়তে পারছি না বাকিরা পাড়ি উঠে তখন আমায় উঠে আসতে বলছে কিন্তু কিন্তু আমি নিরুপায় ঘন কাদায় পা আটকে গেলে যেমন হয় অনেকটা সেই রকম কিছুতেই আর পা নাড়াতে পারছি না আমি এই সময় একটা শীতল স্পর্শ ছুঁয়ে গেল আমার পায়ে বুকটা যেন শুকিয়ে গেল আমার আমি আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ওদের ডাকতে লাগলাম এতক্ষণে চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছে আমার 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 পা ঠিক আছে আমার বাঁচা পা পা আটকে গেছে আমার চোখের সামনে একটা জলজ্যান্ত ছেলেকে মরতে দেখেছি কেবল কেবল মরতে দেখিনি ওকে যে কি ভয়ানক জিনিসটা ধরেছে সেটাকেও দেখেছি নিজের চোখে পায়ের কাছে সেই ঠান্ডা স্পর্শটা আস্তে আস্তে যেন ক্রমশ দৃঢ় হয়ে জড়িয়ে ধরছে বুঝতে আর বাকি রইল না যে আমি আজ এখানেই শেষ হয়ে যাব একবার একবার নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম মনে হলো যেন অনেক অনেক মৃতদেহ জল থেকে উঠে আসছে পাড়ের দিকে আমার দিকে নদীর জলে ঢেউ উঠেছে আকাশের রং কালচে নীল পাড়ের দিকে তাকিয়ে দেখি ওরা ভয়ে ভয়ে সাহস করে নামছে জলে আমাকে আমাকে বাঁচানোর জন্য বুঝতে পারলাম ওরা এখনো কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এমন সময় আব্দুল চাচা হঠাৎ করে ওদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে কোথা থেকে যেন ছুটে এলো তারা তারা অহন্তরা নামিস না তীরের বেগে জলে নেমেই আমায় পাঁজা কোলা করে তুলে নিয়ে উঠে পড়ল আব্দুল চাচা আমায় ছুতেই বুকের ভেতরে চাপটা কেমন যেন হালকা হয়ে এসেছিল আমার আমার এখনো মনে আছে আমাকে সবাই মিলে ধরে ওখানেই একটা গাছের নিচে শোয়াতে শোয়াতে একটা একটা আচ্ছন্ন ভাব আমায় গ্রাস করল জ্ঞান হারাবার আগে নদীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি আমি ঠিক যেখানে আটকে গেছিলাম ওখানে ওখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই সেই বিভৎস মূর্তিটা এতটা বলে থামলেন রাখাল বাবু একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন হ্যারিকেনের আলোতে সেই ধোঁয়া আরও ঘোলাটে করে দিচ্ছে রাখালবাবুর মুখটা রাত কত হবে 
কারুর খেয়াল নেই গল্পে মজে আছি উপস্থিত সবাই একদিকে একটা শির শিরানি ভয়ের অনুভূতি সত্ত্বেও আমি ব্যাপারটা থেকে বের হতে পারছি না কিছুতেই একটা ঠান্ডা জলো হাওয়াতে এবার হ্যারিকেনের নিভু নিভু আলোটা দপ দপ করতে করতে নিভে গেল চারিদিক নিমেষেই ডুবে গেল অন্ধকারের গভীর আচ্ছন্নতায় কিন্তু একটু চোখ সইতেই আমি চারদিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম রীতিমতো এই অন্ধকারেও ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে অনেকটা বিশেষ করে বাইরেটা আকাশটা ঘন নীলচে কালো পর্দার মতো তার উপরে গাছপালার মিস কালো অবয়বগুলো খেলা করছে ঝড়ের হাওয়ায় গ্রামের বুকে ঝড়ের রূপ যে কতটা মায়া মাখা আমাদের শহরের থেকে কতটা আলাদা তা আমি বলে বুঝি উঠতে পারবো বাইরের হাওয়ার সাথে বৃষ্টির জলের ছাট মাঝে মাঝে বারান্দা এসে ঢুকছে কেবলমাত্র রাখাল বাবুর বিড়ির জ্বলন্ত আগুনটা বারবার জ্বলে উঠে সেটার অস্তিত্ব রক্ষার জানান দিচ্ছে কল্যাণবাবু নিজের হাতে থাকা পিঁয়াজির অবশিষ্ট ভাগটা মুখে পুরে হাতের তেল তেলে ভাবটা লুঙ্গিতে মুছতে গিয়েও নিজের জামাই মুছে ফেললেন ওনার বোধ হয় মনে পড়ে গেছে যে লুঙ্গিটা নিজের নয় ওটা ওনাকে পড়তে দেওয়া হয়েছে কল্যাণবাবু বললেন তারপর বিড়ির আগুনের স্থান পরিবর্তন দেখে বোঝা গেল রাখাল বাবু বিড়িটাকে নিচে নামিয়ে রাখলেন তারপর বললেন তারপর যখন জ্ঞান আসে আমি নিজেকে আবিষ্কার করি আমার বাড়ির বারান্দায় আমার বন্ধুরা তখন আমার পাশেই বসে গায়ের আরও কয়েকজন মানুষ এসেছে সেখানে মূলত মূলত তাদের বাবা মায়েরা আমি প্রথমে উঠে নিজে যে বেঁচে আছি এটা ভাবতেই সময় লেগে গেছিল ঢের আমি আমি দেখলাম আমার মাথার পাশে বসে আছে আব্দুল চাচা গলায় হাতে গোটা কুড়ি তাবিজ মাদুলি ঝোলানো আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে আমি উঠে বসতেই বলল আজ জোর বাইসা গেছ সাল্লার দয়ায় নইলে তোরেও ডুবাই মারি দিত আমি ঠিক সময় মতো না আইলে আর দেখতে হইতো না কালিকে কালিকে ওরা নিয়ে গেছে আমি বললাম সবার মুখ ভার কান্নায় ভরা পরে শুনেছিলাম অবশ্য সবটা আমাদের বাড়ি ফিরতে দেরি হচ্ছিল বলে আমাদের ঘরের সবাই বেশ চিন্তা করছিল কেউ একজন আমাদের চারজনকে দল বেঁধে গড়াই বুড়ুর দিকে যেতে দেখে ফেলেছিল সেই খবর চার গান ঘুরে আব্দুল চাচার কাছে পৌঁছতেই কারুর অপেক্ষা না করে সে একাই ছুটে গিয়েছিল আব্দুল চাচা তখন ছিল গায়ের গুণে তন্ত্র মন্ত্র ভূত প্রেত ঝাড়ানোতে তিনি ছিলেন বেশ সিদ্ধ পুরুষ আর আর শুধু তাই নয় সে ছিল খুব সাহসী আর ডান পিটে আমাকে নাকি ধরেছিল পানি মুড়াতে ওরাই কালীচরণকে মায়ার ছলে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে মাঝ নদীতে একটা জিনিস দেখায় অনিমা একবার একবার হ্যারিকেনটা জেলে নিয়ে এসো তো রাখাল বাবু মাছ পথে নেমে জেঠিমাকে বললেন জেঠিমা উঠে হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে এলো এতক্ষণ আমরা আলোনা জেলেই বসেছিলাম অপূর্ব কাটছিল সময়টা জেঠিমা ফিরে আসতে দামু কাকু হ্যারিকেনটা সবার মাঝে রাখল তারপর রাখাল বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল নাও রাখাল বাবু নিজের একটা পা লুঙ্গি থেকে বার করে দেখালো আমরা অবাক হয়ে দেখলাম গোড়ালির ঠিক ওপরের খানিকটা অংশ কেমন যেন কালছিটে হয়ে আছে ওই জায়গার চামড়াটা কেমন যেন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে আমাদের হতবাক অবস্থা দেখে তিনি বললেন এই ঘটনা স্মৃতি শুধু মনে বয়ে চলছি না 
বাবা বলল এই পাই কি সেদিন আগে হ্যাঁ সেই দিন থেকেই এই অবস্থা খুব ঠান্ডা পড়লে এখনো মাঝে মাঝে টন টন করে ওঠে আব্দুল চাচা তখনই বলেছিল যে এই দাগ থেকে যাবে সারা জীবন কল্যাণবাবু গোল গোল চোখ পাকিয়ে হা করে এখনো তাকিয়ে আছেন ওই দিকে সবাই চুপ করে বসে আছে কারুর মুখে কোনো শব্দ নেই মাঝে মাঝে বিদ্যুতের আলোতে সব দিক আলোকিত হয়ে উঠছে আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন বারবার উঁকি মারছে তখন এই বাদলার রাতের আড্ডার মোড়টা এক নিমেষেই যেন অনেকটা বদলে গেছে গল্পগুলো যেন অনেক বেশি সত্যি হয়ে উঠেছে বাইরের ওই অন্ধকারে সত্যি কি দাঁড়িয়ে আছে পানি মোড়ার দল ওরাও কি এসে শুনছে ওদেরই গল্প নাও নাও ওঠো ওঠো আমি ভাত ঠাট বাড়ি তুমি আর দামুদা মিলে চাটাইটা পাত তো দেখি আরো দুটো হ্যারিকেন জ্বেলে দিন আরে আরে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন আমরাও তো হাত লাগাচ্ছি আর সবে তো রাত এই তো সবে নটা বাজে আরে আমি আছি তো হেল্পিং হ্যান্ড বলুন না 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 আপনাদের আবার কাল বেরোতে হবে না সত্যিই তো কাল আমরা চলে যাচ্ছি ভাবতেই কেমন মনটা খারাপ হয়ে গেল বোধহয় ভুলেই গেছিলাম যে আজ বিকেলেই আমরা সবাই এখানে এসেছি আসার তো কোনো কথাও ছিল না ভুলেই গেছিলাম কোথায় আমার বাড়ি কোথায় ধুতু প্রান্তের মাঝে রেল লাইনের উপর আটকে পড়েছিল আমাদের গাড়িটা মনে হচ্ছিল এটাই যেন আমার বাড়ি তবে যে লোকের মুখে কত শুনি গ্রামের লোক মুখ্য সুখ্য হয় হিংসুটে হয় কুসংস্কারে বিশ্বাস করে বসে থাকে কই শহরের কাউকে তো কোনো দিন এরকম হঠাৎ করে উদয় হওয়া অজানা তিনজন মানুষকে আপন করে নিতে দেখিনি সেখানে আগে থেকে জানানো দরকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া দরকার একটা কথা বুঝতে পারলাম ভালো সময় কাটানোর জন্য যেমন ভালো পরিবেশ প্রয়োজন তেমন প্রয়োজন ভালো মানুষের সঙ্গ অনেকদিন পর মাটিতে মাদুর পেতে বসে খেলাম এক শাড়িতে আমরা সবাই বাবু হয়ে বসেছি সামনে লাইন দিয়ে তিনটে হ্যারিকেন চলছে জেঠিমা আমাদের সবাইকে খেতে দিচ্ছেন আর দামুদা হাতে হাতে এটা ওটা গুছিয়ে নিচ্ছে বাইরে তখন বৃষ্টি অনেকটাই ধরে এসেছে খেদে উঠে বাবারা বসে সিগারেট খাচ্ছে আমি আমার ব্যাগ থেকে ব্রাশ আর পেস্ট বার করে তাঁত মারছি রাখালবাবু ঘর থেকে তিনটে ছাতা নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন দামুদা ওনাকে বেরোতে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল চলো তাহলে বেরোনো যাক সে কি কোথায় যাবেন এই তো দামুদাকে একটু ছেড়ে দিয়ে আস আসলে রাত হয়েছে তো আর রাস্তাঘাটে তেমন আলো নেই আপনারাও চলেন না বাবু তুমি যাবে হ্যাঁ এই ওইটুকু ছেলে ও আবার এখন বেরোবে কি না না চলুক কি আছে ইয়ে মানে বলছি এখন এই অন্ধকারের মধ্যে বেরোতে হবে কেন আপনি ভয় পাচ্ছেন নাকি আরে বেশিক্ষণের পথ নয় এই পনেরো মিনিট যাব আর আসব আগেই বলেছি বাড়ির সামনে রাস্তাটা মাটির নয় ইটের আমাদের বাড়ির সামনেও কিন্তু ওরকম রাস্তা এর আগে দেখেছি রাখালবাবু একটা হ্যারিকেন নিয়ে পথ দেখিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বটে তাদের চারপাশের ঘুট ঘুটে অন্ধকার কাটছে না বাবার হাতেও একটা আছে ছাতা নিয়ে হাঁটছি আমরা এই বৃষ্টিতে ছাতা না হলেও চলে কিন্তু এই রাস্তাটার উপরে এত বড় বড় গাছ ঝুঁকে পড়েছে যে এখন বৃষ্টির চেয়ে তাদের পাতা থেকেই ফোঁটা ফোঁটা জল চুয়ে পড়ছে বেশি এক জায়গায় এসে রাস্তাটা বাঁদিকে ঘুরে গেছে রাখালবাবু আমাদেরকে বললেন যে এইখান দিয়ে সেই দিকে না গিয়ে আর কয়েক পা সোজা এগোলেই নদীর পার আর রাস্তাটা বাঁদিক ধরে একটা বাঁশ বাগান পেরিয়ে গ্রামের ভিতরে চলে গেছে আমরা এগোতে থাকলাম ওই বাঁশ বাগানের পর একটা বেশ বড় খোলা মাঠের পাশে কয়েকটা ঘর তাদের গায়ে গায়ে কলা গাছগুলো অন্ধকারের এক একটা ঘুমটা পড়ে মেয়ে মানুষের মতন ঠেকছে 
মাঠের এক কোণে অন্ধকারে দৈত্যের মতন দোতলা স্কুল বাড়িটা পেরিয়ে পড়ল গ্রামের বাজার সব দোকানপাট বন্ধ একটা লোক তো দূর একটা কুকুর বেড়াল নেই বাজার পেরিয়েই একটা ছোট্ট গলির মুখে দামোদার বাড়ি ঘরে ঢোকার সময় সে বলল আপনাদের সাথেই সন্ধেটা কাটায় বড্ড ভালো লাগলো আবার আসবেন কিন্তু সময় নিয়ে আসবেন কেমন খোকা তুমিও এসো কিন্তু গ্রাম ঘোরায় দেখাবো মেলা দেখাবো কাল আপনাদের সাথে হয়তো দেখা হবে না আমায় একটু ইংরেজ বাজার যাইতে হইব রাখাল তুমি সেরে দিয়ে আসবো তো ওনাদের হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে আসবো চলি আবার দেখা হবে ভালো থাকবেন আসি ফেরার পথ ধরেছি ভেবেছিলাম বৃষ্টিটা কমে যাবে কিন্তু হলো একেবারে উল্টো আস্তে আস্তে হাওয়ার বেগ আর বৃষ্টির জোর দুই সমানতালে বাড়তে লাগত আমরা পা চালাতে শুরু করি মাঠের পাশ দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন আচমকা সামনে কি একটা দেখে কল্যাণবাবু চমকে একটু লাফিয়ে উঠলেন ওরে বাবা রে কি 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 হলো বাবা উদ্বিগ্ন গলায় প্রশ্ন করল আমরা সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি রাখাল বাবুকে দেখলাম ভদ্রলোকের বেশ সাহস আছে অবশ্য উনি তো এখানকারই বাসিন্দা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে হ্যারিকেনটা উঁচিয়ে ধরে একটু পর্যবেক্ষণ করেই হো করে হেসে ফেললেন আরে এ তো কলা গাছ মশাই ঝড়টা আবার উঠেছে তো তাই দুলছে বলে অমন মনে হচ্ছে আপনার চোখের বুল ও কোনো ব্যাপার নয় অন্ধকারে এরকম হওয়া একটু আধুটো আপনি সত্যি খেল দেখালেন মশাই ভাবুন তো যদি আপনি একা একা এই পথে হাঁটার সময় এরকম দেখতেন থাক থাক এতেই একেবারে হাট ফেল করে গেছিলাম চলুন চলুন এগিয়ে যাই ওগুলো কিছুই না ওই বাড়িগুলোর পাশে পাশেই কলা গাছ এমনিতেই মানুষের মতো লাগছিল এখন হাওয়ায় তুলছে অনুবস্ত যে কেউ আচমকা দেখলে সত্যি ভয় পেয়ে যাবে বাঁশ বাগানের মধ্যে দিয়ে হাঁটছে সামনে রাস্তাটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে বাঁদিকে একটু গেলেই নদী আর ডান দিকে গাছে ঢাকা রাস্তাটা দিয়ে সোজা খানিকটা গেলেই বাড়ি মানে রাখাল বাবুদের বাড়ি নদীর পথটাকে পেছনে ফেলে আমরা সবে এই রাস্তাটা ধরেছি এমন সময় একটা শব্দ ভেসে এলো আমার কানে ওদিকে যাচ্ছেন কেন এদিকে আসুন আমার ভীষণ ভীষণ আসুন আমি বাবার হাত ধরে হাঁটছিলাম তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম সেও শব্দটা শুনতে পেয়েছে আমাদের পিছনে রাখাল বাবু আর কল্যাণবাবু থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে হ্যারিকেনের আলোয় সবার চোখেই একটা ভ্রুকটি আর কল্যাণবাবুর মুখে একটা ভয়ের ছাপ একেবারে স্পষ্ট দেখা গেল দামোদরের গলা না ঠিকই তো এটা তো দামোদারই গলা ওকে তো এখুরি বাড়ি ছেড়ে এলাম তাহলে আবার কিরে দাঁড়িয়ে পড়লি কেন এদিকে আয় আমার ভীষণ ভীষণ আয় সত্যি সত্যি এবার ভয় পেলাম বাবা আমার হাতটা শক্ত করে ধরেছে কল্যাণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাম নাম করতে আরম্ভ করেছে রাখাল বাবু দৃঢ় কণ্ঠে বললে একেবারে কেউ পিছনের দিকে তাকাবেন না সামনের দিকে এগিয়ে চলুন সবাই আর আর হ্যারিকেনটা উঁচু করে ধরুন পা চালান পা চালান তাড়াতাড়ি আমরা হন হন করে হাঁটতে শুরু করল ভয়ের চোটে গা হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসছে আমরা সকালবেলা বোধ হয় দৌড় দিতাম সবাই কিন্তু একই রাতের বেলা তার উপর বাবাদের এক হাতে ছাতা আরেক হাতে হ্যারিকেন হাওয়াও দিচ্ছে বেশ দৌড়াতে গেলে ছাতা উল্টে যাবে পেছন থেকে মাঝে মাঝে সেই ডাক ভেসে শোনা যাচ্ছে সেই শব্দ যেন বেশ দূর থেকে শোনা যাচ্ছে কিন্তু তাতেও বেশ তীক্ষ্ণ প্রত্যেকেই কয়েকবার হোঁচট খেতে খেতে আরও অনেকটা পথ গিয়ে একেবারে বাড়ির বারান্দায় উঠলাম আমাদের মুখে চোখে বোধ হয় এই ছোট্ট ঘটনা এতটাই ছাপ ফেলেছিল যে জেঠিমাও আমাদের মুখগুলো দেখেই আঁচ করতে পারলেন 
কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে বাবা পুরো ব্যাপারটা যখন জেঠিমাকে খুলে বলল তখনও কল্যাণবাবু বারান্দায় বাঁশের একটা খুঁটি ধরে হাঁপাচ্ছে তার মুখে কোনো কথা নেই বাইরে ঝড় বৃষ্টির বেগ বেশ বেড়ে গেছে বাবা প্রশ্ন করল কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে মানে জায়গাটা তো পুরো খোলা রাখাল বাবু কথাটা শুনে আবার রাম নাম করতে করতে একেবারে দু ফুট লাফিয়ে ভেতরের দিকটায় সরে এলেন রাখাল বাবু বললে চিন্তা করবেন না আমার ভিড়ে তারা পা রাখতে পারবে না এই নাও এই চাবিটা সবাই একবার করে দাঁত দিয়ে কাটো প্রায় এক ঘন্টা পর যখন ঘুমনোর তোর জোর চলছে তখন ও ভয় ভয় ভাবটা কাটতে চাইছে না এমন জিনিস হয় কি করে তা ভগবানই জানে আচ্ছা দামুদা সত্যি ডাকছিল না তো বাবা আর কল্যাণবাবু একটা খাটে শুয়েছে অনি জেঠিমা আর রাখালবাবু আরেকটাই মাঝে মাটিতে আমার জন্য বিছানা করা হয়েছে বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা মনেই হচ্ছে না যে গরমকাল একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে শুয়েছি বেশ আরাম লাগছে কল্যাণবাবুর আপত্তি সত্ত্বেও খুলেই রাখা হয়েছে জানলাগুলো তিনি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলেন জানলার দিকে মাথা দিয়ে শোবেন না পা দিয়ে শোবেন দুদিকে কিন্তু বিপদ আছে শেষে কিছুই ঠিক করতে না পেরে একেবারে আপাদমস্ত কাঁথা মুড়ি গিয়েছে শুয়ে শুয়ে এই ব্যাপারটা নিয়ে কথাবার্তা চলছিল ধীমে তালে আমি প্রশ্ন করলাম আচ্ছা রাখাল জেঠু ওটা সত্যি সত্যি দামুদা ছিল না তো যেই দিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেই দিকে নদী আর দামুদাকে আমরা তো বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম সেই কেন একা একা বেরোবে একা একা যেতে পারবে না বলেই তো তাকে পৌঁছে দিয়ে আসা আচ্ছা দামুদা তো এই গ্রামেরই মানুষ সে একা একা যেতে আরে বাবা আমাদের এই পাড়াটা একেবারে নদীর ধারে আর আর মনে আছে বলেছিলাম আর যে মাঝে মধ্যে এই সব জায়গায় তাদের ডাক শোনা যায় এখনো হ্যাঁ এখনো এই দিকটায় এখনো কেউ একা একা খুব প্রয়োজন ছাড়া চলাফেরা করে না মা বলতো আর ওদের দিকে একবার তাকালে নাকি আর ফিরে আসে না কেউ এই জিনিস এদিকে প্রায়শই হয়ে থাকে আপনারা আপনারা অত চিন্তা করবেন না একবার বাড়ি ঢুকে গেছি আর কোনো বিপদ নেই আমি শুয়ে শুয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইল বাইরের বড় বড় গাছগুলো এখনো হাওয়ায় তুলছে বৃষ্টি থামার কোনো লক্ষণ নেই বাইরে প্রকৃতির দামাল দুর্য আমডাঙা গ্রামের সেই অদ্ভুত অশরীরী প্রকো তাও কেমন একটা আরাম লাগছে ভয় অনুভূতিটা বোঝানো বা প্রকাশ করা অতটা সহজ নয় তাই বোধ সবাই ভূতের গল্প নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভয় পেতে ভয়ও লাগে আবার ভালো লাগে জানালার বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব দেখতে দেখতে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম মনে নেই পরের দিন বেলার দিকে আমাদের ট্রেন শিলিগুড়ি ফিরে গেছিল আমরাও ফিরে গেছিলাম আমডাঙা ছেড়ে যেমন হঠাৎ করে এসে পড়েছিলাম তেমনি আবার হঠাৎ করে ফিরেও গেছিলাম কিন্তু যাওয়ার সময় বড্ড মনটা খারাপ হয়ে গেছিল দামুদার কথাও আর রাখা হয়নি দেখা হয়নি আমডাঙার মেলা আর কোনো দিন দেখা হয়নি জেঠিমা রাখাল জেঠু এমনকি কল্যাণবাবুর সাথেও বাবা ফোন নাম্বার নিয়েছিল বোধহয় কিন্তু সে আজ কোথায় হারিয়ে গেছে কে জানে আমার বাগানেই সেই কাগজের নৌকাগুলোর মতো কোনটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে কোথায় ডুবে গেছে তার হিসেব রাখা হয়নি তবে সেই রাতে বাড়ি ফেরার সময় আমাদের অভিজ্ঞতার কথাটা যেমন মনে রয়ে গেছে তেমনই মনে রয়ে গেছে সেই মানুষগুলোর কথা তাদের আতিথেয়তার কথা বাইরে এখনো বৃষ্টি পড়ছে 
जल जमे बागने गेटर बहरे की बुए चले गड़ाई बुड़ू 